はい皆さんこんにちは安藤の町田です今日は11月14日月曜日はい昨日は11月13日日曜日メディアコスモス岐阜市の図書館で1時間半公演あのしゃべり続けましたどうやったかなあ辻さん来てくだれたもんすごい皆さん喜んで見えましたうん謙虚な方でね、まあ、紹介はほどほどにって言われてたので<笑>あんまりちゃんと紹介はしなかったけどあのー、お話をね観覧船長良川鵜飼の観覧船の船頭さんのベテランの方でなんとかこう船頭さんしか知らない知識経験。そういうい伝統的なね川の船を操る操船技術あとはお客さんと武将さんとの間に挟まれたこう立ち位置あとは岐阜市のその事業としてどういう仕事をねされてるかって一般的に知られてないのでそれをねもう当日ちょっと予定が分からなかったので辻さんの動画を撮ってそれを編集して自分なりの得意毎日 YouTube の編集動画編集してるのでまあ上手に動画ができたかなっていうねでもう一人の安藤さんの動画も良かったかなと思います。どうやったかな最初の挨拶がちょっと僕ね皆さんありがとうございますこんなお時間いただいてす,すいませんって感じの挨拶をしたかったよってだって13日の昨日ってあちこちイベントがあってねうんわざわざ50人お見えになったっていうのがね恐縮でねでえー、と大体岐阜市の方が多分多いということで,、うんうん、で多くの方が60歳以上ぐらいの男性あそうやね,ねあのなんか歴史好きなとか知識のある方というか、えー、教養のある方から、うん、ちょっと品のある方もね、うん、なんか元学校の職ね、教員やったとかそんな感じの方とかね<笑>で女性の方は数人、うん、で若い男性の方は1人2人1人ぐらい人を見えてでねえ大変大人数の中か、うん、ありがたい<笑>、ね、たありがたかったです皆さんに支えながらお話できたかな。そんな緊張はしなかったですけど終始うんすごく緊張はしなかったけど緊張はもちろんしてあれ喋ればよかったこれ話すればよかったっていっぱいあるうんでちょっと残念だなと自分で思うのが笑わなかったこと。こうやって安藤さんのさ話であのお客さんは笑ってくださったでよかったけどね、はい、動画の話で、うん、動画の中で皆さんね、うん、結構受けてた、うん、受けた笑いやったねあれは優しい表現にうん、うんうんうん、まあつまり何が言いたかったかっていうと、うんアンドンそのものかもしれんけどうん地元への愛情郷土愛っていうかねうでそれはたまたま僕はここに住んでるだけやし絵はがきや戦前の古い資料パンフレットなどの収集っていうのも誰でもできることなんです。うんうんあのー、メルカリとかヤフオクで
、戦前絵はがきって検索すればたくさん出てくる、うん、でそんな高いもんでもないただ高いものは高いレアなものはあの多分これ明日、えー、アップロードするんですけど今日アップロードするものはなんとなくざっと会場の雰囲気の動画、うん、昨日のね、うんで最後の方にハガキがちょろちょろっと出てましたけどおそらくあの数の100倍以上は持ってる、うん、何千点とで中日新聞さんに3年前4年前に取り上げてもらってこの記事ここに埋め込みますけど多分ねあれね冬だったと思うけどね古民家ホテルの鵜飼楽屋という古民家のホテルのオープン直前にあそこを取材場所として使わせてもらったあの座敷でねでそこでちょっと公になったんだけどでその後今のプロデューサーのメディコスの吉成さんとこの戦前の新聞で。戦前の新聞がたくさんある、うん、どうしようっていう話をちらっとね話をしてねそこから仲良くさせてもらってね、うんうんうん、で昨年は僕の絵はがきをメディアコスモスがデジタル化、うん、アーカイブ化して一枚一枚デジタル化した、うん、管理番号も打って僕が僕がまあヤフオクとかで。買って、えー、そのまま買ってそのまんまとか、うんうん、もうぐちゃぐちゃの状態のものを<笑>きちっとジャンル別に分けて管理をしていただきましたそれで今年まあね座学という形で本来なら街歩きですけど街歩きは昨年どうやったので今年は改めてちょっと室内でゆっくりという。うん。うん、多分のね、結構一時間ぐらい歩くのはね、大変やね。プログラムで、皆さん笑われないもんね、うん。お話聞いたりするちょっと。まあ、それだけやね、デメリットは。うんうん、まあ、それは参加者の方々がさ、あの、ご判断いただければいいことで、うん、歩いて。解説いただけなければわからないということがあるので、うん、大変その待ち案内というのは重要かなとは思います、うんうん。まあ無事終わってよかったかなと思います。うんはい、前の日全然眠れなくて、<笑>昨日も寝れなくて。興奮してうん多分ねんなんか寝たような寝てないような感じなんやねトイレ行ったり夜<笑>落ち着かないほんとに嫌な感じでねこの新聞今これチャップリン5月何日19日昭和11年あれ昭和十一年五月十九日で、うん。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録お願いします。ありがとうございました。<音楽>